Hallo, ich bin Ingo Brössler und ich möchte die Verwendung von JupyterLab mit Versionskontrolle zeigen. Die spezielle Erweiterung für das JupyterLab vereinfacht die Nutzung von Git, sodass keine Befehle mehr auf der Kommandozeile nötig sind. Und das strukturiert nicht nur die Entwicklung des Notebooks und ist aber auch ein wichtiger Baustein für die Reproduzierbarkeit von Datenauswertungen. Dazu öffne ich kurz das JupyterLab über den Anaconda-Navigator. Dauert einen Moment. Dann gehe ich auf das JupyterLab. Die Erweiterung für Git müsste hier bereits installiert sein. Wie das geht, zeige ich am Ende dieses Videos. Dann startet das JupyterLab im Nutzerverzeichnis und zeigt hier auf der rechten Seite die vorhandenen Dateien und Verzeichnisse an. Hier habe ich ein Verzeichnis Code und das gehe ich mal. Da sind verschiedene Projekte und wenn ich hier ein neues Notebook starte, wird es direkt in dem Verzeichnis abgelegt. Ich blende das mal aus. Das Notebook heißt jetzt unbenannt und ist leer. Neben dem Dateibrowser, der hier unter diesem Dateiverzeichnissymbol zu sehen ist, gibt es auch einen Bereich für Git, wenn diese Erweiterung installiert ist. Das ist das Git-Symbol. Wenn man hier drauf geht, sagt er, dass das Verzeichnis kein Git-Repository ist. Und um Git zu nutzen, muss man entweder in ein Verzeichnis gehen, das initialisiert wurde mit Git, oder dieses hier initialisieren. Also bietet sich an, das Verzeichnis zu initialisieren. Es gibt auch ein Menü, um ein vorhandenes Verzeichnis zu klonen. Da gibt, gibt man hier dann die URL ein, wie sie zum Beispiel bei GitHub angezeigt wird. Das machen wir jetzt nicht. Stattdessen initialisiere ich das Repository und frage dann mich nochmal, ob ich das wirklich möchte. Und das ist die Standardansicht für das initialisierte Verzeichnis. Hier unten gibt es eine Auflistung unter Changes mit den aktuellen Dateien im Verzeichnis und den Änderungen, die erkannt wurden. Und äh, History erscheinen dann die Änderungen, die aufgezeichnet wurden. Das ist jetzt noch leer. Und ähm, da kann man die ersten Änderungen hier hinzufügen. Hier gibt es verschiedene Rubriken. Einerseits die äh, unverfolgten Änderungen. Da werden einfach alle Dateien im Verzeichnis angezeigt, die gefunden wurden. Und jene, die als Änderung markiert wurden und solche, die dann solche Änderungen, die dann verbucht wurden konkret. Das können wir mal stückweise durchgehen. Und ähm, ich habe hier das ähm, Notebook hinzugefügt. Hier in der Auflösung muss man etwas aufpassen, dass ähm, manche Dateien angezeigt werden, die nicht aus dem aktuellen Verzeichnis sind, sondern aus Unterverzeichnissen. Hier zum Beispiel dieses IPNB Checkpoint. Das sind temporäre Speicherungen des aktuellen Notebooks. Das wollen wir nicht äh, tracken. Stattdessen das ähm, unbenannte bei dem keine, kein weiteres Verzeichnis dahinter in Grau steht. Hier gibt es die Möglichkeiten, einerseits das hinzuzufügen und die Datei zu öffnen. Die ist ja schon offen und dann fügen wir das hinzu. Und dann, da die Datei noch nicht im Repository ist, erscheint sie gleich mit allem Inhalt als Stage. Das ist sowas wie ähm, zur Buchung vorgemerkt. Und für alles, was Staged ist, also zur Buchung vorgemerkt, kann man hier unten eine, Änderung, eine Änderungsnotiz äh, aufschreiben und das dann in Git äh, verbuchen. Also da schreibt man am Anfang sowas wie erste Version. Kann man auch ausführlicher einen Beschreibungstext dazu fügen. Das reicht jetzt erstmal. Wählt dann Commit und dann sind diese hier wieder, ähm, ist es aus dem Stage entfernt und auch nicht mehr am Untracked. Das heißt, es wird jetzt verfolgt. Dafür gibt es einen neuen Eintrag in der History. Da steht dann drin, wer das, äh, wer das angelegt hat und die Notiz dazu. Und da kann man sich auch die Details anschauen, wie viel, meistens hier wird angezeigt, wie viele Dateien sich geändert haben, wie viele Zeilen sich dabei geändert haben und also hinzugefügt wurden oder entfernt wurden und welche Dateien genau das waren. Nicht nur eine Änderung vornehme, zum Beispiel Print Hallo schreibe, also ausführe und anschließend auch abspeichern. Dann wird ja angezeigt unter Change, dass diese verfolgte Datei sich geändert hat. Da kann man sich eine, die Änderung anzeigen lassen. Das zu sehen, dass hier auf der linken Seite ist die alte Version und rechts in grün sind die Änderungen. In grün heißt, es wurde was hinzugefügt. Und äh, diese Änderung kann man auch entweder rückgängig machen durch den Pfeil hier zurück oder eben auch hinzufügen. Und dann wandert es wieder in den zum äh, Verbuchen vorgemerkten Bereich, Staged. Und äh, ich gebe ich eine Notiz dazu, sage ich ein kurzes Hallo. 
verbuche das. Das also ist hier wieder leer und es gibt einen neuen äh, Eintrag in der Versionshistorie, mit dem zu sehen ist, dass etwas ge sich geändert hat. Hier sind mehr Zeilen angezeigt, als äh, sich tatsächlich geändert haben, weil die Datei zwar eine Textdatei ist, allerdings mehr beinhalt beinhaltet als der Text, der hier zu sehen ist in den Zellen. Wenn man in die Dateiansicht geht und sich das äh, anzeigen lässt in einem Texteditor, dann sieht man, dass ein Notebook in einem speziellen Format ähm, abgespeichert ist und da ist unser Quellcode nur ein ganz kleiner Teil. Der andere Teil umfasst die Metadaten, wie zum Beispiel, welche, wie viele Zellen es gibt, der tatsächliche Ausgabetext und der Quellcode und wie oft es ausgeführt wurde, in welcher Version der Sprache das ausgeführt wurde und so weiter. Und deswegen sind die Änderungen in der Datei tatsächlich etwas mehr als nur die angezeigten. Tabs kann ich hier entfernen, zumachen. Ich dann beispielsweise das Hallo ändere und dann so schreibe, dann kann man sich auch die Änderung anschauen, die hier gerade vorgenommen wurde. Und dann ist hier zu sehen, was er hier erkannt hat. Das O wurde entfernt und das I wurde hinzugefügt. Diese Änderung kann ich wieder hinzufügen und sagen, dass es eine kleine Reparatur ist und das verbuchen. Und dann habe ich das hier in der History. Das funktioniert dann auch auf der kompletten Dateiebene, das heißt, wie beim normalen Git, wenn ich das umbenenne, das Notebook, kurzer, kurzer, kurzer Test nenne, dann wird es hier auch erkannt, dass äh, die Datei neu ist und die andere ist verschwunden. Dev steht für Deleted, Diesen, diese Änderung wähle ich aus und auch die Änderung, dass die Datei neu ist und dann ist hier automatisch erkannt, Worten, dass die umbenannt wurde. Und dann schreibe ich rein, umbenannt. Ich kann das verbuchen und habe das dann hier in der Historie drin. Und das Schöne bei dieser Erweiterung ist, dass sie mit einem Standard Git Repository arbeitet. Das heißt, es findet nur auf Dateisystemebene statt. Und dadurch ist es in dem Verzeichnis auch mit anderen äh, Git-Programmen auszuwerten, was hier angelegt wurde. Also zum Beispiel Tortoise. Hier habe ich äh, das bereits installiert im System. Wenn ich hier das Log anschaue für dieses Verzeichnis, zeige ich mir auch das Tortoise Git diese Änderung an, wie sie in dem Jupyter Lab angezeigt werden. Oder alternativ mit dem Kommandozeilen-Interface kann ich mir hier auch die äh, Versionshistorie anzeigen lassen. Das geht dann ganz genauso. Dann ist noch die Frage, wie man die Bitterweiterung für JupyterLab installiert. Dazu muss man zunächst mit Conda aus dem ähm, Conda Forge Channel das Paket JupyterLab Git installieren. Die Kommandos habe ich hier mal aufgeführt. Das kann man zum Beispiel ähm, über den Anaconda Prompt machen. Da drücke ich die Windows-Taste, gebe Prompt ein und habe dann schon den Anaconda Prompt. Wenn man das auch sehen kann, habe ich es etwas kleiner gemacht. Gebe das Kommando hier ein und dann dauert es ein bisschen, bis dann Conda herausfindet, welches Paket das ist, welche Abhängigkeiten es hat und was dazu noch benötigt wird. Hoffentlich nicht so viel. Bei mir ist das schon installiert, deswegen ähm, sieht die Anzeige hier etwas anders aus. Genau, das ist auch, was er hier sagt, was ist, dass es schon installiert ist. Wenn es erfolgreich installiert wurde, muss man die Erweiterung noch aktivieren. Einerseits als äh, JupyterLab-Erweiterung für das Frontend und auch für das Backend für den Server. Also das äh, Frontend-Erweiterung aktivieren wir so mit dem Befehl JupyterLab Extension install war es erfolgreich. Man kann sich diese Lab Extensions anzeigen lassen. Ich hoffe, das dauert nicht ganz so lange. Und hier ist zu sehen, dass verschiedene hier installiert sind, unter anderem eben diese Git-Erweiterung. Und dann muss sie noch aktiviert werden auf der Serverseite. Das war auch okay. Kann man sich hier auch anzeigen lassen. Ja, soweit zur Installation. Ich hoffe, die äh, kurze Präsentation hat gefallen. Ich finde die Erweiterung für ähm, JupyterLab zur Nutzung von Git sehr hilfreich, um die Änderungen und die Entwicklung eines Jupyter Notebooks zu dokumentieren. Es kann ja auch schnell sehr umfangreich sein und man verliert die Übersicht und hier hilft Git 
sehr gut, besonders da es eben auch ein äh, ja, nahezu das Standard-Tool ist für die Versionskontrolle. Und äh, dadurch, dass es hier dateibasiert ist, eben dann kann es auch mit jedem anderen Git-Client dann weiter bearbeitet werden. Ich kann nur dazu anregen, das auch mal auszuprobieren und äh, ja, vielleicht äh, ein Nutzer davon zu werden. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, frohes Schaffen!